Ayun lang po yung dali po. Dali po kapila. Mga bata, huwag gagayahin. Hindi po ito para sa may sakit sa puso. At sa mga hindi nakajagin pa. sa Maligong Rice Terraces kami pero late yung announcement na walang pasok ng Good Friday. So wala kami choice kundi maghanap na lang ng bundok na malapit sa Manila na pwedeng last minute, na pwedeng i-DIY na hindi na kailangan magpa-reserve for registration. Ngayon yung nagpatong rock formation, isa lang siya sa madadaanan papuntang Mount Masungki. Wala pa na si Simula. Wala pa kami si Simula, di ba? Kailangan namin sugar rush. 15 pesos lang sa buong lakong tatlo para sa guide namin. Tsaka sa asawa. Ngayon guys, kasama namin ang mga friendly doggies. Ito ang mga dog guides. Nag-volunteer sila sa mama. Sasama sila. Nakalubugto sa dagat millions of years ago. Kaya may mga ganyan. Kagaya na nandun sa Benguet. So, ayun. Sobrang steep na niya. Para na siyang matarik na hagdan. And makipot yung daan. Mabuti na lang. Hindi tagulan. So dry. Hindi madulas. And malaking tulong na naka pang trekking shoes kami. Kaya pa, ayun yeah. sa lahat. Pack light. Okay? Pati yung tamin nyo, pack light. Eh, kumain kami ng halo-halo, di ba? Pero okay lang. Laban pa rin. Huwag kakalimutan mag-sandlock. See you later. Bye! After siguro 45 minutes, inom lang kami yung tubig. And then, we'll just catch our breath. Uh, medyo mahirap talaga kasi ang tagal namin din nakaakyat pero kung tutuusin hindi siya kahirapan pangalawa gaya nga na sinabi ko kanina hindi madulas ang daan and may mga batong kakapitan sa patos mo so level of difficulty for first timers I'd say it's a no pero para sa mga nakakailang bundok na rin medyo madrito para sa kanila pero hindi rin naman ganun kadali kasi sobrang paakyat siya update ko kayo mamaya ayun lang ako see you later bye tuloy ang lakad ng aming doggo guide. Wala siyang pagod guys. At hindi rin siya nagpapahinga at umiinom ng tubig. Gagayan. Hindi ako papatalo guys. Kaya ko yan. So, ayun na nga mga kapuso. Si Cara David po ang inyong lingkod. Para ipakita sa inyo na kaya ko ang lahat. Lahat ng pagsubok kakayanin. Tcharan! Hanggang kami sa labas. Welcome to campsite. One hour and ten minutes pa lang kami nag-trek. So, siguro, 15 minutes away na lang kami. Well, feeling ko, kasi ayan na siya, oh. Abotan ako na. 
mga 10 minutes away na lang kami from the rock formation itself. Ngayon, pahing lang kami dito ng very very light and inom ng tubig. May tindahan dito, so may mga kubo. Dito rin yung campsite ng mga gusto mag, ano, mag overnight. And for us, magapahing lang kami. Actually, ang dali lang niya. One hour lang, andito na kami. At sa so, yung rock formation. So, nandito na kami sa paanan ng rock formation, 560 meters above sea level, and then 3.30 kilometers siya from starting point. And it took us an hour and a half. Pakita ko sa inyo guys, ayun yung hagdan. There. So, nag-picture taking lang kami dito sa baba, and nagpahinga ng very very light dahil mainit dun sa taas. Alas lo sinang tanghali, ba diba? Imagine ninyo, di lang totoong sacrifice sa mahal na araw. So... ganyang adventure. We're in for that adventure. So ngayon, makikita nyo si Doggo. Hindi na niya kaya. Doggy, sorry. Hindi siya pwede makita ang hagdan. So guys, eto na ha. This is the real adventure. Mga kapuso, ito po si Cara David. Akit po tayo. Dito ka, pakita mo ako doon. Papakita ko po sa camera naman ko kung nasa na ako. Hey guys. <coughs> Ayan. So pakita mo mamaya sa baba ha. Para makita nila kung gano'n na tayo kanalim. Sige, doon sa baba, pakita mo. Guys, nakakalula. Sa totoo lang. Nalulula ako mga kapuso. Pero wala akong pagkikilian. Kahit ako pakisahay. <coughs> Ayun na. Ayun ako doon sa inyo guys kung gano'ng katarik at kung gano'ng katatala sa mga bato and kung gano'ng ka-steep and higit sa lahat, yung edge, matuli siya, naka, alam mo yung parang, parang mas ng, ng bato na patayo. So, ganito yung position niya from land. Mahinap naman talaga guys, pero, kakayanin, hindi si Suko, magpapahinga, lalaban, pero hindi si Suko. So, ayun na nga guys, we did it. siya mukhang flat kasi yung view niya is yung level head I mean yung eye level pero sa ibabaw maano siya uh, bumpy mga tusok-tusok ng mga rock, rocks and then at the same time magandang bagay na rin na summer kami nagpunta dahil hindi madulas pero matatalas yung mga bato so better magsuot kayo ng mga gloves and then mga damit ninyo long sleeve tsaka ganito para hindi kayo masugatan at okay mag chinelas guys ito anyway pambuntok naman talaga yung chinelas na so may sugat na nga siya eh kasalanan niya diba anyway going back yan, so guys wag din kayong pupunta ng tanghaling tapat kagaya ng ginawa namin dahil napakainit ang kagandahan lang ito wala kaming kasabay solo solo namin ang bundok oh di ba guys sa totoo lang wala nga kami sa north wala nga kami sa mount pulag wala kami sa mount ulap at sa magaganda pa mga bundok pero hello ano pang hahanapin mo ang ganda ang peaceful ang payapa napakainit Covering your fears. Tinan nyo guys oh. Nalulula ako na ako lumilingon. Pero ah! Oh my goodness! Guys! So guys, over there, yun yung masung 
Masungi, uh, Masungi Geo, na, Geo Reserve. So, sa banda ron, nandun yung tanay, ano, 10 cents to heaven. <laughs> Nagkapaus lang ako guys. Sa banda ron yung mga kakahuyan, kung saan nangangaso ang mga taga dito. At sa bandang baba, ay, ang kamatayan mo pag nagkamali ka ng galaw. So, yun lang sa ngayon guys. See you din. na tuktok ng nagpatong rock formation. I'll show you around. Ayan guys, papakita ko sa inyo. So, medyo pagpaumanhin ninyo at hindi ako makakaikot ng ganong kaswift dahil talaga namang nakakapanglaw. Ayan guys. Okay, happy Monster Week and Happy Easter! Ano ba po niya? Ulit. Hindi po ito para sa may sakit sa puso at sa mga hindi naka-jogging pants. Kasi, may hila po yung tali. Okay, sorry. Tama, may point. Magagasgasan ka at higit sa lahat. We did it guys. Thank you Lord. And thank you Kuya. Guys, kung gano'ng kahirap umakyat, twice as much yung hirap niyang bumaba. So, napakatarik. Madulas, matulis sa mga bato. Wala kang pagpipilian guys. Ganun talaga eh. Binis ko mo yan eh. Kung hindi, hindi ka makakabuyat. Dito kami ngayon sa isang bahay ng uh, residente. Meron siyang accommodation para sa mga team building, sa mga reunion ng mga pamilya, or kung ano lang maisipan ninyo. Kasi ang ganda ng location dahil malapit siya sa starting point and ang lapit na niya sa maraming activities na pwede niyong gawin. Pwede na kayong mag-hike, kinabukasan para maaga kayo. Kunwari... Sa mga ayaw na ng masyadong traditional na, na happy-happy, kung gusto niyo lang ng peaceful and be one with nature, This is the place to be. So, $2.50 per head, not bad, di ba? And ma-press ko siya, guys. Huwag na kayong umarte. Okay? Fresh. May bago kami ng class. So, we discovered this resto dito sa gitna ng Marilac Highway. Dito pa rin sa Tanay. So, pa-uwi na rin lang kami. And naisipan namin mag-late lunch. Dito sa isang nagtatago sa kakahuyan na restaurant na parang family owned business na parang bahay, bakasyonan turned into uh, restaurant. Parang yung mga nasa Tagaytay, ay napaka-relaxing yung music, yung design, yung interior. Para kami nasa uh, memory lane, ganun yung ganun yung pet. Kamahal siya, pero may free coffee siya na brewed coffee pagpababa ng kinain. At the same time guys, sulit naman Isipin nyo, alang katatlo kaming ulam. Nakaapat kaming rice, isa sa akin, tatlo sa kanya, and tatlong ulam. 
this is something that you should try kasi highly recommended yung ambiance, yung lugar, yung sarap. Medyo pricey siya pero guys, quality comes with the price. Buko dun sa food na mabilis, masarap, na sinuserve. It's more than that. Napaka-friendly niya and at the same time, para ka lang talagang nagpunta sa tita mo at kumain. Yun nga lang ba yan? Tapos, chichikahan ka ng personalized ang ano ang customer service nila. This is a must try dito sa Tanay. Pagkatapos ninyo mag-hike, mag-stop over kayo dito, and then experience the good food, the personalized customer service experience. So, yun lang sa guys. Maghahamak muna. See you later. Bye!